Merhaba bu videonun konusu sabırsızlık. Sabırsızlık bir hastalık mıdır? Sabırsız insan iyi midir? Kötü müdür? Nasıl sabırsızız? Niye sabırsızız? Gelin görelim. He, intro 11 saniye sabredin. Sabredenler hoş geldiniz. Şimdi sabırsızlık kötü bir şey mi? Hayır. Sabırsızlık çünkü yaşam enerjinizin yaşamın akışıyla aynı hizada olmamasından oluyor. Sen diyorsun ki hadi bitsin bitsin bitsin yavaş yavaş geliyor. Yani bir şey yüklenirken %70'lerde falan psikolojin bozuluyor. Sebebi sen her şey çabuk olsun istiyorsun. Ha izle bakalım fast food yaşam videomuzu. Çünkü fast yaşamayı hızlı yaşamayı seviyorsun. Doğru bir şey mi? Değil, stres yaratıyor. Yani siz maalesef o sabırsızlığın içerisinde stres oluşturuyorsunuz. Şimdi sabırsızlık kademe kademe. Birinci kademe kendine sabırsızsın. İkinci kademe arkadaşına, sevgiline, ailene sabrın yok. Bir üst kademesi topluma sabrın yok. O iğrenç. O ahlak sınırının dışına bile çıkabiliyor. Alttan başlayalım. Kendi başına sabırsızsın. Mesela bir an önce üniversite sınavı geçsin, bir an önce hayatı atlayın, bir an önce evleneyim, bir an önce, bir an önce, bir an önce istiyorsun. Hep gelişmek istiyorsun. Bir an önce 16 olayım, 20 olayım. Emin ol, 38-40 civarına gelince diyorsun ki ya o kadar da acelem yoktu benim. Yani bu kadar da sabırsız olmasaydım. Hayatın keyfini çıkarın. Yani yaşadığınız her an o kadar eğlenceli ki ne olur aceleniz olmasın, sabırsız olmayın. He. Sabırsızlık da şurası önemli. Sen zamana mı sabırsızsın, elindekilere mi sabredemiyorsun, imkanlara mı sabırsızsın? Fark şu, eğer ki bir yerden bir paran gelecekse, bir sınavı kazanacağına inanıyorsan, çalışıyorsan o zaman zamana sabırsızsın. Bir an önce geçsin istiyorsun. Hadi çalıştım, hazırım, bir an önce sınav olalım. Böyle sınıfta hocam bir ödev vermiştiniz diye şikayet edenler gibisin. Kötü değil ama Endik imkanlara şükretmiyorsan durum vahim. Yani sabırsızsın çünkü diyorsun ki bu kadar para yetmez, bu yetmez, hiçbir şey yetmez. Bana daha çok lazım. Ya bir sabret olacak, hepsi olacak. Yani acelenle bu kadar acil mi zengin olman gerekiyor? Hep çünkü senden daha zenginlere bakıyorsun. Hep senden daha güçlülere bakıyorsun. E aşağı bak bir de. Bak aşağıda ne var? Çok şükür. Geldik. Birine sabırsızlık göstermek. Bu genelde erkeklerde olur. İlişki çabuk is- ilerlesin ister. Ah o ergenlik. Ama e, bir yerden sonra belli bir yaştan sonra kadınlar da başlar. Evlenelim, evlenelim, evlenelim. İkisi de doğru ve yanlış. Şöyle sen kendi yaşam şartlarındaki aceleni. Mesela ailen diyor ki hadi evlen, hadi evlen, evlen. E, öbürünün ailesi evlenme diyor belki de. Ama siz dişleri doğru oturtmazsanız erken birleştiğinde ki... Araba kullanırken devrajı biraz geç biraz erken bırak ne oluyor? O olur. Şöyle istemeden acilen evleniyorsunuz. Sonra ertesi yıl boşanıyorsunuz. İstemeden çocuk yapıyorsunuz. İşte onun kontrolüze geri alı yok. Daha da geçelim sabırsızlığın dezavantajlarını. İnsanlar arası sabırsızlık sabır göstermeme kavga çıkartır. Ama orada sabrettiğinizi sanırsınız. O kız arkadaşın erkek arkadaşın konuşur. Dinlediğiniz gösterirse yani yalandan. Ben sana çok sabrettim. Şimdi sıra bende. E, kırarsın onu. O sabır değil ki. Veya öyle sabır gösterme zaten. Aptallık o. Ben sana yıllardır katlanayım. E katlanma. Aha orada kapı. Git. Ben yıllarca sana çok sabır gösterdim. Göstermeye eğilin. Yani insanlara sabır göstererek bir kredi yığıldığını sanmayın. İnsanlar çekip gittiği zaman o sanal kredinde kalıyorsun. Ama ben o kadar emek verdim. Çiçek değil ki bu. Saksı da değil ki. Yürüyor gidiyor. Geldik topluma. Şimdi mahalle baskısının tersi olan bir olay var. Senin mahalleye baskı yapma. Sokakta birisi yürüyor. Kıyafetini eleştiriyorsun. Sana ne? Sen kimsin ki? Sokakta birisi bir şey yapıyor. Karışmaya çalışıyorsun. Öbürü çöp atar. Ağzını açmazsın. Anlatabiliyor muyum? Orada öbürünün cüzdanını çalarlar. Öbürü yerde ölür gık demezsin. Burada kahramanlık yapar. Kaldırıma park eden ışığı bilmem nesiyle oynar. Öbür tarafta öbür kadına laf atar. Öbürüne bilmem ne yapar. 
Böyle böyle böyle topluma sabrı biter bu adamın. Şöyle düşün. Sokak arasında geziyor. Saat akşam 8. Sabah 7. Kornaya basıyor. E be öküz. Sen o kornaya bastığın zaman uyuyan, uyumayan, hastası olan, çocuğu olan, bebeği olan onlar ne yapıyor? Sen sadece şunu yapıyorsun. Fofoink fofoink dada dido dada dido basıyorsun ya öküz gibi. Oradan tatmin oluyorsun ya sabırsızca. Çünkü niye? Önündeki araç bir saniye gitmedi. Bir bakıyorsun benim başıma geldi. Önde yaşlı takside inmeye çalışıyor. Tamam mı? Ve ben durdum doğal olarak. Yani yol tek şerit. Arkamdaki öyle bir korna çalıyor ki. Yaşlı acele ederek koltuk deneyi ile birlikte devrildi yere. Yani sen insanlara baskı oluşturup sabretmedikçe topluma katkı değil zarar veriyorsun. Korna sesi bilmem ne nefret ediyorum. Sabır göstermemeniz gereken şeyler de var. Örneğin bugün yılda 3-4 defa şöyle bir gürültü duyarız. O korna konvoyu yanında bir de silah atarlar. Dan dan dan sıkar. Niye? Asker yol diyor. Ya değerli kardeşim sen saçma sapan bir adet göstereceksin diye ki Anadolu'da normaldi ama İstanbul'dasın, İzmir'desin, Bursa'dasın, şehir içindesin. Buna kesinlikle sabır gösterilmemeli. Herkes buna tepki göstermeli. Anlatabiliyor muyum? Beni rahatsız edemezsin. Daha iki gün önce birisi daha vuruldu. Üç gün önce, beş gün önce birisi çocuğunu vurdu ya. Öz çocuğunu vurdu yani. Dolayısıyla topluma sabır göstereceğiniz, göstermeyeceğiniz şeyler var. Peki sabırsızlığın çözümü ne? Sabırsızlığın çözümü şu. Acele etmeyeceksiniz. Niye acele ettiğinizi göreceksiniz. Ve ajandayla yaşayacaksınız. Yani çok sabırsız, stres yapan bir insansan ajanda tut ya. Telefonunda tut. Günü saatlere, dakikalara böl. Randevularını yaz. Sonra birisi seni bir yerde bekletti diye, 3 dakika gecikti diye ağzını burnunu kırma. Ama 5 dakika bekletti, yürü git o zaman. Yani şuna karşıyım bakın. Telefonda beni niye aramadın diye arıyor seni. Bu kadar saçma bir şey olur. Aradın işte konuş. Diğer tarafta da 15 dakika bekliyor, yarım saat bekliyor. Diyor ki ben seni yarım saattir burada bekliyorum. E git ben adam olayım bir daha bekletmeyeyim seni. Sabırsızlık gösterme. Sen sabırsızlık göstermedin ya da bana sabretmedin, lütuf vermedin. Sen orada bekledin, ben de beklettim. 30 dakika daha bekle yine bekletirim. Ama beni beklemezsen ben adam olurum. Sabırsızlık umarım hastalığınız olmaz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada en çok sabrettiğiniz şeyi de bir yazar mısınız? Ya da sabrınızın artık kalmadığı şeyi.